வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த நல்ல புனிதமான நல்ல தினத்துல இந்த தருணத்துல இங்கே இருந்து பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த ஐயா நாராயணசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் இந்த புத்தாண்டுல இரண்டாயிரத்தி இருபதுல முதன் முதல் அழைத்து வர வேண்டும் வேட்கையில தான் ஓடி வந்தேன் வந்திருந்தத கேட்கறதுக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இன்று நாம சிந்தனைக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏதாவது ஒரு தலைப்பு எடுத்துக்கொண்டு பேசணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பல எண்ண கழிதலும் புது எண்ண புகுதலும் அவ்வளவுதான் அப்ப பல எண்ண கழிக்கணும் புது எண்ண புகுதல் அப்படின்னாவே இப்ப வீடு கட்டிட்டோம் வீடு கட்டி என்ன சொன்ன புதுமனை புகு விழா அப்ப ஒரு புதுமையை நோக்கிதான் நம்ம உள்ள போறோம் ஒவ்வொரு நாளுமே இந்த உலகம் எப்படி இருக்குதுன்னா பழைய பள்ளிக்கூடம் தான் இந்த உலகம் ஆனா நடக்கிற பாடமும் நித்த நித்தம் புதிய பாடம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நேற்று இருந்தது மாதிரி இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு நிச்சயமா இருக்க போறது இல்ல தினம் தினம் பினாடிக்கு வினாடி அது வந்து உயர்வடைந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அனுபவங்கள் பெருகி கொண்டேதான் இருக்குது ஒரு காலத்துல அணுவ பிளக்க முடியுமான்னு யோசிச்சாங்க ஆனா இன்னைக்கு அணுவினுடைய ஆற்றலை ஆக்க சக்தியாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அழிவு சக்திக்கு தயார் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அது ஹிரோசிமா நாகசாயில எவ்வளவு பேரழிவை ஏற்படுத்துச்சுனா நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி எல்லாமே உலகம் வந்து இன்னைக்கு கைக்குள்ளன்ற மாதிரி ஆயிப்போச்சு ஒரு சின்ன ஒரு கையடக்க தொலைபேசியை வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு உலகத்துல எங்க வேணாலும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அளவுல வெளிநாட்டுல இருந்தாங்கன்னா எப்ப வருவாங்களோ எங்க இருக்காங்களோன்னு தெரியாதுன்ட்டு வெளிநாடு போறாங்கன்னா அழுவாங்க அந்த காலத்துல அந்த ட்ரெயின் ஏத்தி விட்டுட்டு வீட்டுல உட்கார்ந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எப்ப வருவாங்க லெட்டர் போட்டாலும் அந்த லெட்டர் எப்ப வந்து சேரும் தெரியாது தகவல் தொடர்புலாம் இல்லாத ஒரு காலம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது வினாடிக்கு வினாடி அவங்க எங்க மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற கூட பார்க்க முடியும் எந்த தெருவில் நின்றுட்டு இருக்காங்க எங்க போண்டா சாப்பிட்டு இருக்காங்க எங்க பஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க எந்த வீட்டுல எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க கார்ல போறாங்களா பைக்ல போறாங்களா எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கக்கூடிய அளவுல இன்னைக்கு மேப்ப வச்சுக்கிட்டு எங்க போறாங்கன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு குழந்தைங்க எங்கேயாவது அவங்க கையில ஒரு போனை கொடுத்துட்டு நம்ம கூகுள்ல அந்த இணைப்பை கொடுத்து வச்சுட்டோம்னா தைரியமா நம்ம திருவிழா கூட்டத்துல எங்க வேணாலும் சுத்தலாம் ஏன்னா அந்த பையன் எங்க இருக்கிறான்றத அந்த மேப்ப பாத்துட்டு நம்ம அப்ரோச் பண்ணி போயிடலாம் அந்த அளவுல இன்னைக்கு வந்து டெக்னாலஜி எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு பக்கத்துல உள்ள தெருவுக்கு போகணும்னா விவரம் கேட்டு கேட்டு போவோம் இந்த தெரு எங்க இருக்குன்னு ஆனா இன்னைக்கு கிளம்பும் போதே அத எந்த வீட்டுக்கு போகணுமோ அந்த வீட்டு நம்பரை செட் பண்ணிட்டோம்னா அது சொல்லுது இந்த நூறு மீட்டர்ல ரைட்ல போங்க லெப்ட்ல போங்க அப்படின்னு ஒரு அம்மா நமக்கு துணைக்கு வந்து வழிகாட்டிக்கிட்டு வேற இருக்காங்க சத்தம் போட்டு சொல்லிக்கிட்டே வேற இருக்கிறாங்க இப்படியே நம்ம வளைஞ்சு நினைச்சு கரெக்டா நீங்க வர வேண்டிய இடம் வந்துருச்சு அப்படின்னு டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட்னு சொல்லுது இதெல்லாம் யோசிச்சு பாத்துருப்போமா எவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க அதே மாதிரி சந்திராயன் ராக்கெட் எல்லாம் ஏவி அந்த ஏவுகணைகளை வச்சு இந்த பூமியில இருந்து அந்த என்ன சிக்னல்னாலும் மேல போய் அது உலகத்துல எங்க வேணாலும் ஓரளவுக்கு இவ்வளவு அற்புதங்கள் இயற்கையில இருந்திருக்கு இருக்கு அது நம்ம இன்னைக்கு பயன் கொள்ளும் அதே மாதிரி இப்ப வெளிப்படுத்திய விஷயங்கள் எவ்வளவோ ஆனா இன்னும் வெளிப்படாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ கோடிக்கணக்கான ஆற்றல்களும் திறமையும் உள்ளவன் நினைக்கும் ஒன்னு ரெண்டு நம்மளால கணிக்கவே முடியாது அவ்வளவு ஆற்றல்கள் அவ்வளவு அற்புதங்கள் நம்ம மனித மனதுக்கு உண்டு ஏன்னா மனித மனம் என்பது காந்தம் அந்த காந்தம் என்பது ஈர்ப்பு அந்த ஈர்ப்பு என்பது இயற்கை விதி இறைநிலை தான் இறைநிலையே நமக்குள்ள அறிவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அறிவு தான் நமக்கு உறுதுணையா பாதுகாப்பா நம்ம வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த உண்மையை வினாடிக்கு வினாடி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த நினைவு நமக்கு தப்பி போயிடும் அதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் மகான்கள் வந்திருக்கிறாங்க இந்த பூமிக்கு எதை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு உனக்குள்ள இறைநிலை இருப்பாக இருக்கிறது அதுதான் அறிவாக இருக்கிறது அந்த அறிவு தான் இந்த உடலை கட்டி இருக்குது அந்த அறிவு தான் உடம்புல உயிரா இயங்குது அந்த உயிர் இயக்க மையத்துல இருந்து கொண்டு இந்த புலன்களை இயக்கி புலன்கள் மூலம் பெற்ற அனுபவங்களையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு காலத்தால உனக்கு மலர்த்தி நல்லது கெட்டதை உணர்த்திக்கிட்டு இருக்குது இயற்கையோடு இணைந்து வாழக்கூடிய வாழ்வும் இன்னும் சொல்ல போனா இறைவனையே அந்த இறைநிலையே அறியக்கூடிய திறமும் உனக்கு இருக்கு 
மற்ற சீவராசிகளுக்கு இல்லாத ஒரு தனித்தன்மை யாருக்கு இருக்கு மனிதனுக்கு உண்டு அப்ப மனிதன்றது நம்ம தான் பேர் வச்சுக்கிட்டோம் மனதுக்கு இதமாக நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் மனதுக்கு இதமா நடந்துகிட்டு இருக்கிறோமா ஆனா மனிதன் அப்படின்னு சொன்னாவே மனம் கூட்டல் இதம் அப்ப மனம்ங்கிறது அந்த அறிவு அந்த அறிவு வந்து எல்லாத்தையும் பொருந்தி போகணும் ஒத்து போகணும் ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் இது திருக்குள் அதாவது ஒத்தது ஒத்த அது எது இந்த உடம்பு மண்ணால் ஆனதுன்னா இந்த மண்ணு மண்ணோட ஒத்து போகணும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நீர்னா நீர் நீரோட ஒத்து போகணும் காத்து காத்தோட ஒத்து போகணும் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய உயிரினுடைய இயக்கம் இந்த ஆகாசம் அந்த ஆகாசத்தோட ஒத்து போகும் அந்த இணக்கம் காத்து இருக்கணும் அது இனிமையாகவும் இருக்கும் இதுதான் யோகம் என்பது நம்ம யோகக்கார அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வு வாழ்வதற்கு உண்டான ஒரு ஆற்றலை திறத்த ஆசா நருத்தந்தை அவர்கள் நமக்கு உணக்கிட்டாங்க அதனால நாம வந்து இங்க எப்ப இங்க தொட்டி காட்டப்பட்டதோ அப்பொழுதே பழைய வினைகள் இருந்தாலும் அது வெளிப்படும் போது நல்லது கெட்டது நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்லது இது கெட்டது இதை செய்தா நமக்கு இனிமை காக்கப்படும் இது செய்யலைனா நமக்கு சிரமங்கள் வந்து சேரும் இதை உடனே செய்யணும் இதை உடனே செய்யக்கூடாது இதை தள்ளி போடணும் அப்படிங்கிற அளவு ஒரு மனப்பக்குவம் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதம் எதையுமே ஒப்புக்கொண்டாதான் நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய முடியும்னு யோசிக்க முடியும் சிலர் வந்து தன்னுடைய தவறுகளை ஒத்துக்கிறதே இல்லை முதல்ல ஒத்துக்கணும் தவறு நடந்துருச்சுன்னா இது தவறுங்கிறது தெரிஞ்சாதான் அது எப்படி திருத்தம் பெறுவது அப்படிங்கிற வழிமுறை நமக்கு தெரியும் தவறுனே தெரியாம தான் இன்னைக்கு வந்து அறியாமையில தொடர்ந்து சிலர் தவறு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்ப தவறுவது என்பது இயல்பு ஆனா உணர்ந்து திருந்துவதுதான் உயர்வு இது சுவாமிஜி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தவறுவது இயல்பு உணர்ந்து திருந்துவது உயர்வு அப்ப அந்த உயர்வு நிலைக்கு வரணும்னா நம்முடைய அனுபவங்களை யோசிச்சு பார்க்கணும் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவனை மறந்தால் நீ சரி அப்ப மறந்தால்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த மறதி நமக்கு வருது இந்த உடம்பு எப்படி வந்துச்சு இந்த உடம்புக்குள்ள உயிர் எப்படி இயங்குது அப்படிங்கிற அந்த மறதி வந்து போச்சு இப்ப இந்த உடம்ப வந்து நாம செஞ்சோமா உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு பகுதிய வெளியில யாராவது விஞ்ஞானி கிட்ட கொடுத்து செஞ்சு கொடுங்கன்னா செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா சாமிஜி கேட்பாங்க நீங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு தான் ஏழு தாதுக்களாக மாறுது அப்ப நீங்க கொஞ்சம் அரிசி சாதம் சாம்பார் ரசம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து எனக்கு பி பாசிட்டிவ் ரத்தம் செஞ்சு கொடுங்க இல்ல ரொம்ப ரேரா இருக்குது ஏபி குரூப் அந்த ஏபி குரூப் ரத்தம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த விஞ்ஞானியால செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா கேப்பா அப்ப அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த உணவு போகும்போது ரசமாகி அந்த சிறுவுடல்ல போய் அந்த தாதுக்கள் பிரிக்கப்படும் ஏழு தாதுக்களாக பிரிக்கும் போது ஏழாவது தாது ஆகி அந்த ஜீவ வித்து குழம்பு என்று வரும்போது அது உயிரினங்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஒரு உயர்வு நிலைய பெறுது அப்ப எங்கும் நிறைந்த அந்த பெருவெளி தண்ணி இருக்கத்தால துண்டுபட்டு அதுதான் சுழல் அலையாகுது அதுதான் காந்தமாயிருக்கு அந்த இறை துகள் என்ற அந்த காந்தம் தான் ஒரு தொகுப்பு நிலையில விண்ணாகி பஞ்சபூதங்களாக மாற்றம் அடைந்து இந்த வானுலகம் கோள்கள் நட்சத்திரங்களாக வந்து அதுல இந்த சூரிய மண்டலத்துல நம்ம பூமியில ஓரறிவு தாவரத்துல இருந்து ஆறறிவு பெற்ற மனித இன வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கிறோம்னா இந்த சரித்திரத்தை நினைச்சு பார்த்து அது பெருமைப்படக்கூடிய அளவுல நம்ம உயர்வுக்கு வந்திருக்கோம்னா ஆசா நருள் தந்தை அவருடைய அந்த பேரறிவு தான் அதனால வினாடிக்கு வினாடி அந்த நினைவு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறை உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த நித்தியானந்த தவம் என்பதையும் இறைநிலை தவம் என்பதையுமே கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படியே அந்த பிரபஞ்ச அந்த காந்தத்துல குளிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது நம்மளை விட்டு ஒரு வினாடி கூட விலகி போகல இமைப்பொழுதும் என்னஞ்சில் நீங்காதான் தாள் தாள்னா என்னது அடி பாதம் இந்த உடம்ப சுத்தி நம்மளை சுத்தி சூழ்ந்து அழுத்திக்கிட்டு இருக்குது இந்த உடம்ப சூழ்ந்து அழுத்தி இந்த உடம்ப நிலையா வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பேரறிவு சக்தி தான் இந்த பூமியையும் சூழ்ந்து அழுத்தி இயங்க செய்யுது இன்னும் சொல்ல போனா சூரியனை மையமாக வைத்து கொண்டு சுற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோள்களையும் சூழ்ந்து அழுத்தி அதை ஒழுங்கு தவறாம இயக்க ஒழுங்கோட இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த பேரறிவு சக்தி தான் இன்னும் மனசு விரிவுல பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் அண்டங்கள் அத்தனையும் சேர்த்து பேரியக்க மண்டலமாக 
ஒரு கொத்து இயக்கமாக அங்கெங்கே ஏங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் அத்தனை தொகுத்து இந்த பேரியக்க மண்டலத்தையே இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய சக்தி அந்த பேராற்றல் அதுக்கு தான் அதுதான் ஆற்றல் மிக்கது பேராற்றல் மிக்கது பேரறிவு உடையது ஒவ்வொன்றும் முறை தவறாம சரியா இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயங்கி கொண்டிருப்பதும் இயக்கி கொண்டிருப்பதற்கும் அந்த ஆதார சக்தி எதுன்னு பார்த்தா அந்த தெய்வ நிலையை தவிர வேற ஒண்ணு கிடையாது அப்ப அந்த தெய்வ நிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அறிவை அறிய வேண்டும் ஏன்னா அந்த அறிவு தான் பேரறிவாகவும் முற்றறிவாகவும் இருப்பது இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த முற்றறிவு நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக மகாசக்தி இங்கேயும் மூலாதாரத்துல கருமையத்துல இருக்கு அப்ப அதை அறிவதற்கு நாம என்ன செய்யணும் முதல்ல அந்த கருமையத்தில இருந்து தட்டி எழுத்தி இங்க சுட்டி காட்டும் போது அதனுடைய ஒரு பகுதியை அசைவ நாம இங்க உணர்றோம் இந்த மனித காந்தத்தை இங்க அறியும் அப்ப மனித உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த சக்தி அந்த அழுத்தத்தை உணர்றோம் அதுதான் குண்டலினி என்பது குண்டலினா வேற ஒன்றும் பெருசா கற்பனை பண்ண வேண்டாம் மனித காந்தம்தான் நம்ம மனித உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காந்தம் தான் குண்டலினி என்பது இதுதான் விண்ணாற்றலாகவும் இருக்குது இதைத்தான் அருணகிரிநாதர் வேல் விருத்தம்னு பாடி வச்சார் முருகன் வேல் கொண்டுட்டு வர்றான் அப்படின்னு அப்ப அந்த உயிரினுடைய சுழல் அந்த வேகம் அந்த ஆற்றலை குறிக்கிறதுக்கு தான் அந்த சொல்லி காட்டினாங்க அப்ப அழுத்தம் என்ற அந்த ஒரு தன்மை அந்த அழுத்தத்தினுடைய அந்த அழுத்தம்னு இருந்துச்சுன்னாவே ஒரு உரசல்னு இருக்கும் உரசல்னு இருந்தாவே அதுக்கு மூலம் ஏதாவது ஒன்னு இருக்கணும் எது எதோட உரசதுன்னு பார்க்கணும் அப்ப அந்த உரசல் என்று வரும்போது அது எதுல இருந்து வந்தது எதுல உரசிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுழல் இல்லாம அழுத்தம் இல்லாம உரசல் இருக்காது அப்ப சுழண்டு கொண்டிருப்பது உரசி கொண்டிருக்கிறது எங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிலைப்பொருள் இருந்து வந்த அலை தான் அந்த நிலைப்பொருளோட தான் உரசி கொண்டிருக்கு அப்ப அந்த நிலைப்பொருளோட உரசிக்கிட்டு இருக்குங்கும் போது அது ஒரு சுழல் வடிவத்துல இருக்கு அப்ப சுழன்று கொண்டிருக்குன்னு சொல்லும் போது அந்த துகள்கள் கூடிய தொகுப்பு தான் சுழலுது இங்க காந்தம் என்று சொல்லும் போது ஒவ்வொரு துகளுமே காந்தம் தான் இறை துகளுமே காந்தம் தான் ஆனா ஒவ்வொரு துகள்களும் ஒரு தொகுப்பு நிலையில இருக்கிறது தான் உயிராக உயிர் காந்தமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த உயிர் காந்தம் தான் இங்க உச்சியில வந்து நமக்கு உணர்வாக பெறுவோம் கண்கள் மூலம் அந்த ஆற்றலை பெருக்கி கொடுத்து குருநாதர் அந்த ஆற்றலை பெருக்கி கொடுத்து இங்க உச்சியில சுட்டி சொல்லிட்டு காட்டும் போது அந்த மகாகாச சக்தி நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி வருதுன்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்வோம் அப்படியே இங்க ஒரு சுழல் பிட்டிவிட்டி கிளான் இங்க ஒரு இயக்கம்தான் அப்படியே அந்த கோன் வடிவத்துல ஒரு சூறாவளியில அந்த காத்து பார்த்தா எப்படி சுழலுமோ அது போல ஒரு சுழற்சி அந்த சுழற்சியில வந்து பிரபஞ்ச காந்த சக்தி அப்படியே ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த பிரபஞ்ச காந்த சக்தி ஈர்க்குதுன்னா நமக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய சந்திரன் அந்த சந்திரன் தான் மற்ற கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் பிரபஞ்ச இயக்கத்தில் உள்ள அத்தனை ஆற்றலுக்கும் அது சேட்டலைட் மாதிரி அதுல வந்து அந்த வந்து அதுல இருந்து அந்த காந்த சக்தி நமக்கு அப்படியே அருவி போல கொட்டி அப்ப எந்த குறைபாடு இருந்தாலும் நாம வந்து அந்த சந்திர காந்த சக்தியை நினைவு செலுத்தினோம்னா அது நமக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் உடம்புல ரத்த ஓட்டத்தோட தொடர்புடைய அப்ப ரத்த ஓட்டத்துல தொடர்புடைய அந்த சந்திரனுடைய காந்த சக்திய நம்ம தினம் தினம் கவனிச்சு கொண்டே இருக்கணும் அதுதான் இடைகளை நாடியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த சந்திரன்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆற்றல் என்று சொல்லும் போது சூரியன்ல இருந்து தான் அந்த ஆற்றலை பெறுகிறது அது நம்ம உடம்புல பிங்கலை என்ற நாடியாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்ப இந்த இடகளையும் பிங்களையும் பின்னி பின்னி வருது இந்த உடம்புல பஞ்சபூத சக்தியால் ஆகிய இந்த உடம்பை பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அது ரெண்டு கால் பெருவர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது மூலாதாரத்துல மண் மையத்துல ஆரம்பிச்சு அங்க அடுத்து நீர் மையம் நெருப்பு மையம் காற்று மையம் விண்மையம் என்ற அளவுல அந்த பஞ்சபூத சக்தி ஒரு நேர்கோடாக இருக்குது அதுக்கு மேல அந்த விண்ணுக்கு இயக்க மூலக்கூறாக இருக்கக்கூடிய இறை துகள்களை இங்க கவனிக்கிறோம் அந்த இறை துகள் என்பதோ நிலைப்பொருள் தான் என்ற அளவுல துரியத்துல நாம நிலைக்கும் போது அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை ஆறுருள் உய்த்து விடும் என்ற அளவுல அந்த அடக்கமாக நிலைப்பொருளாக இருக்கக்கூடிய இருப்பு நிலையாக இருக்கக்கூடிய மனதிற்கு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அறிவை கண்டுபிடிக்கும் அறிவுதான் தெய்வம் அப்ப அந்த தெய்வீகம் நமக்குள்ள குடியிருக்குது தெய்வமே நமக்குள்ள இருக்குது உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பீரானார்க்கு வாய் கோபுரவாசல் எல்ல தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காலா மணி விளக்கு இவ்வளவு அற்புதமாக எளிமையாக உணர்ந்த பெரியவர்கள் நமக்கும் புரியணும் இந்த சாதாரண ஆள்களுக்கும் புரியணுன்ற மாதிரி எவ்வளவு அற்புதமா சொல்லி வச்சாங்க 
அதுவும் புரிந்து கொள்ளாம இருக்கிறமேட்டு மகரிஷி வந்து இன்னும் எளிமைப்படுத்தி நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இல்லைன்னா வேற எப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் அடையிறது உலக விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு மனம் புண்ணாகி போய் அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கோம் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலனின்பம் நான்கிலே புகுந்தழுந்தி மனித மனம் புண்ணாய் வருந்துவோ இருள் நீங்கி இன்பமுற என் விளக்கம் கூறுவேன் இறைநிலையே எங்கெதிலும் இருப்பாய் அமர்ந்தாற்றிடும் அருள்நடன காட்சியை அகத்துணர்வாய் கொள்ளுவி அப்போதும் இப்போதும் அறிவு விரிவாகியே மறுநிலையில் ஏற்ற ஆசை மற்றும் பழி செயலெல்லாம் மாறிவிடும் மெய்ஞானம் மலரும் உள்ளொளி என அப்ப அந்த பழிச்செயல்லாம் மாறி மெய்ஞானம் உள்ளொளியாக பூரிக்கும் அந்த பூரித்த உள்ளொளியில தான் உலகமே திளைக்கும் நலம் கிடைக்கும் அப்ப அந்த அறிவு சூரியன் பிரகாசிக்க வேண்டும் அப்ப இங்க உச்சியில நெற்றியில சுட்டிக்கா நெற்றியில உச்சியில ஞாபகத்தை வைக்க வைக்க அந்த அறிவு பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அறிவு சூரியனுடைய வந்துருச்சுன்னா எல்லாம் வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியும் நன்மை தீமைகளை உணர முடியும் இருட்டா கிடைக்கிற ஒரு அறையில ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சா அந்த அறையில உள்ள எல்லாம் நமக்கு தெல்ல தெளிவா தெரிவது போல அறியாமையில கிடந்த இந்த உள்ளத்துல கிடந்த அந்த அறியாமைகள் நம்ம அலட்சியப்படுத்திக்கிட்டு இருந்த சில செயல்கள் எல்லாம் நமக்கு உணர்வாக தெரியாது எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது எது நல்லது எது கெட்டது எது தேவை எது தேவையில்லைன்றது புரிஞ்சு போச்சு இப்ப தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சதெல்லாம் வச்சு என்னைக்காவது உதவும் என்னைக்காவது உதவும் பரண் மேல போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம மூளையில ஏதோ ஒரு ஓரத்துல ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இது தேவையில்லைன்னா என்ன பண்ணணும் கிளியர் பண்ணணும் அப்ப அதை கழிக்கணும் அதுதான் அல்லதை தவிர்த்தல் அப்படின்னு சாமிக்கு சொல்லும் அல்லதை தவிர்க்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் உள்ளதை உணர வேண்டும் அப்ப உள்ளதை உணர்ந்து விட்டோது என்றால் நன்மை தீமை புரிஞ்சிருச்சுன்னா அல்லத கழிக்க முடியும் அப்ப நம்ம செய்யறதுலாம் நல்லதா தான் இருக்கும் அப்ப செயல் ஒழுக்கம் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா உள்ளதை உணர வேண்டும் அப்ப அந்த மெய்யுணர்வு என்ற பெரும் பதம் அடைந்தே மேல்நிலையில் மனம் நிலைத்து நிற்க நிற்க ஐயுணர்வும் ஒன்றாகி அறிவறிந்தேன் ஐயுணர்வும் ஒன்றாகி அறிவறிந்தேன் செய் தொழில்களில் கடமை உணர்வு பெற்றேன் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து பல விளக்கம் கண்டேன் அந்த விளக்கம் பல விளக்கங்கள் சுவாமிஜிக்கு கிடைக்கும் அந்த விளக்க வழியே நம்முடைய பழக்கத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பழைய பழக்கத்திலேயே வந்துகிட்டு இருக்கிற மனது புதிய விளக்கத்தை கேட்டுக்கும் ஆனா பழைய பழக்கத்தின் வழியே போச்சுன்னா பழைய விளைவுகள் தான் வந்துகிட்டு இருக்கும் அதான் ஓல்டு ஹேபிட் ஓல்டு ரிசல்ட் நியூ ஹேபிட் நியூ ரிசல்ட் அப்ப தியானம் செய்து உடற்பயிற்சி காயகல்ப பயிற்சி இன்னும் ஐந்தின் அளவு முறை இதெல்லாம் காத்தோம்னா இன்னும் ஜீவகாந்தத்தை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடிய சில அற்புதமான சித்தர்கள் ஞானிகள் அருளிய அந்த கொடை அற்புதங்கள் அதெல்லாம் சுவாமிஜி எளிமையா கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அன்றாட வாழ்வுல நம்ம கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா செயல்முறைக்கு கண்டு கொண்டு வந்தோம்னா எவ்வளவு ஆனந்தம் வினாடிக்கு வினாடி எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்த எங்கள் இறைவா பாரதியோட அந்த ஆனந்தமான அந்த நிலைக்கு நம்ம போயிடலாம் எவ்வளவு இன்பங்கள் வினாடிக்கு வினாடி ஆனா இன்னைக்கு சமுதாயத்துல எப்படி பண்றோம் அதையும் பாடி வச்சிருக்காரு நல்லதோ வீணை செய்வே அதை நலங்கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ சுள்ளடி சிவசக்தி என்னை சுடர் மிகும் அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த நானிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே சுள்ளடி சிவசக்தி நல்ல அளவரும் விசையுறு பந்தினை போல் மனம் வேண்டிய படிக்கையிலும் செல்லும் மரம் கேட்டேன் இந்த அற்புதமா அந்த பாடல்ல கொண்டு போவார் அப்ப ஒவ்வொரு ஞானிகளும் மகான்களும் இந்த உடல் நலமாக இருக்க வேண்டும் மனம் வளமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டார் அப்ப உடல் நலம் மன வளம் ஆன்ம பலம் இங்க நமக்கு இருக்கிறது என்னது உடல் நலமா இருக்குதா 
மனம் வளமாக இருக்கிறதா ஆன்ம பலம் கிடைத்திருக்கிறதா ஆன்ம பலம் என்று சொன்னா இப்ப என்னுடைய ஆன்மா உங்களுடைய ஆன்மா அடுத்தவங்களுடைய ஆன்மான்னு தனித்தனி ஆன்மா கிடையாது உண்மையை யோசிச்சு பார்த்தா ஆன்மா என்பது ஒன்றே பல அலைகளுக்கு அடித்தளமான கடல் நீர் போன்று எல்லா கருமையங்களையும் இணைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் போது என் உடலில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காற்றும் உங்களுடைய உடம்புல இயங்கி கொண்டிருக்கிற காற்று வேற வேறையா நான் இழுத்து விடுற மூச்சு காத்தும் நீங்க இழுத்து விடுற மூச்சு காத்து வேற வேறையா உலகம் என்ற மண் மீது அனைவரும் பிறந்தோம் உயிர் காக்கும் காற்று ஒன்றே மூச்சு விடுவதற்கு மூச்சு விடுவதற்கு உலகெங்கும் ஒளி வீசும் சூரியனும் ஒன்றே உள்ளகடல் ஒன்றே தான் நீர் ஆவியாகி பொழிய உலகில் இன்று உள்ளோர் இதில் ஒன்றும் செய்ததில்லை ஒவ்வொருவரும் பிறந்து வாழ்ந்து செத்து போவார் உலகில் ஒரு பகுதியினர் மற்றவரை கொன்று உயிர் வாழ்தல் நீதியனில் கலைஞர்களே மிச்சம் உலகம் என்ற மண் மீது அனைவரும் பிறந்தோம் உயிர் காக்கும் காற்று ஒன்றே மூச்சு விடுவதற்கு மூச்சு விடுவதற்கு மூச்சு விட முடியுதா அப்ப உலகத்துல யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நன்மை தரும் நவகோள்கள் நட்சத்திர கூட்டம் நானகத்தே காணுகின்றேன் நடனமாடும் காட்சியாய் அப்ப நன்மை தரும் நவகோள்கள் அத்தனையும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு எப்படி இருக்குது மூலாதாரத்துல அந்த புதன்ற கிரகம் இந்த தோல் எலும்பு இதெல்லாம் அந்த கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கிட்டு புதன்ற கிரகம் அப்ப மூலாதார தவம் பண்ணும் போது அந்த மையத்துல இருக்க இருக்க வந்து புதனுடைய ஆற்றல் பெருகுது தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனையே வராது இதெல்லாம் நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் மண் தத்துவம் அப்ப மண்ணினுடைய கூறு உடல் உறுதி பெறும் அடுத்து அப்படியே நீர் தத்துவத்துக்கு வருவோம் அந்த சுவாதிஸ்தானத்துல நிலை வரும் போது அங்கே சுக்கரனுடைய சுக்கல நாத விந்துடைய சேர்க்கை அப்ப அந்த சுக்கலத்தினுடைய அந்த திணிவு அது நிலை பெறும் அப்ப அதுக்கடுத்து அப்படியே இன்னும் வந்தோம்னா செவ்வாய் கிரகம் தொப்புள் மையத்துல அப்ப அந்த செவ்வாய் கிரகத்தினுடைய ஆற்றல் பெருக பெருக உடம்புல உள்ள அந்த இரத்த ஓட்டத்தினுடைய அந்த சூடு பராமரிக்கும் அப்ப உடம்புல உச்சியிலிருந்து பாத வரைக்கும் அந்த உடல் இயக்கங்கள் அத்தனைக்கு உண்டான ஆற்றல் பெருகக்கூடிய மையமாக அந்த செவ்வாய் இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்னும் அந்த மேலே வரும்போது சனி கிரகம் அப்ப சனி என்று சொல்லும் போது நரம்பு இயக்கத்தோட தொடர்பு கொள்ளியது அன்பு சக்கரமாக இந்த அநாகத சக்கரம் இந்த சனியினுடைய தன்மை வந்து நமக்கு பல்வேறு நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது அன்பே உருவாவதும் அன்பினுடைய பெருக்கை ஏற்படுவதே சனியினுடைய ஆற்றல் தான் அதனால சனியனேன்னு சொன்னோம்னா அன்பேன்னு தான் அர்த்தம் ஆர்வீரேன்னு தான் அர்த்தம் அதனால சிலர் வந்து ரொம்ப பாசம் முடிந்து சனியனே அப்படின்னு திட்டுறாங்கன்னா என் அன்பே ஆர்வீரேன்னு திட்டுறதா எடுத்துக்கோங்க திட்டுறது இல்லை அது இயல்பாகவே அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது அதுதான் உண்மை அன்பு சக்கரம் இது வந்து சனி கிரகம் அந்த ஆளுமை அன்பு வேற இல்ல சனி வேற இல்ல இனிமே யாராவது சனின்னு திட்டினா வாழ்க வளமுடன் என்னை அன்பேன்னு கூப்பிடுறதுக்கு நன்றின்னு சொல்லிக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து வந்து குருவினுடைய ஆற்றல் இந்த இடத்துல அதாவது இவ்வளவு அற்புதம் பாருங்க அந்த விண்ணுடைய ஆற்றல் இந்த இந்த இடத்துல அப்ப இந்த மாதிரி அந்த நவ கோள்கள்ல இந்த ஆற்றல் இன்னும் சொல்ல போனா இங்க சந்திரன் சூரியன் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த சந்திரனுடைய ஆற்றலும் சூரியனுடைய ஆற்றலும் இப்படி நிலை பெறுகிறது இந்த சூரியனுடைய இயக்கத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அலை இயக்கம் பிரபஞ்ச காந்த சக்தியும் ஈர்ப்பாக வந்து அந்த மூலாதாரத்துல போய் அங்க மூலாதார இயக்கம் இங்க துரிய இயக்கம் அப்ப இங்கேயும் இந்த இயக்கத்தினால அந்த விரிவு சுருக்கங்கள் தான் ராகு கேது ஆற்றலும் இந்த உடம்புக்குள்ள அந்த ஆற்றலை கொண்டு வந்து சேர்த்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி நவ கோள்களுமே இந்த உடலை நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கிறது எங்க போய் நீங்க தேட போறீங்க இந்த கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் அத்தனையும் நமக்கு நன்மை செய்து கொண்டுதான் இருக்குது இந்த உடம்புல எங்க ஒரு சிறு ஆற்றல் குறைவு ஏற்பட்டாலும் அந்த ஆற்றலை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு இந்த இயக்கத்தை கவனிச்சாவே போ ஏன் அப்ப முரண்பாடு வருது ஏன் உடல்ல நோய் வருது உள்ளத்துல ஏன் குழப்பங்கள் வருது அப்படின்னு சொன்னா இயற்கைக்கு முரணான சில செயல்களை சிந்திக்கிறோம் செயல்படுத்துகிறோம் அதன் விளைவாக வருகிறது அப்ப செயல் விளைவு நீதி என்பதை புரிந்து கொண்டு இயற்கைக்கு தக்கவாறு செயல்பட வேண்டும் நல்லது கெட்டது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயற்கை விதியை யாரும் மாற்ற முடியாது இயற்கையோடு ஒத்துப்போவதற்கு நமக்கு மதி வேண்டியது 
அப்ப மதி என்று சொன்னாலே அந்த இயற்கை விதிகளை மதித்து செயல்படுவது என்றும் மனதை நிலை நிறுத்துவது என்றும் மதி அப்படின்னு சொன்ன நிறுத்து போதும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அர்த்தம் உண்டு மலையாளத்துல மதி அப்படின்னா போதுமா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இயற்கையினுடைய ஆற்றல் நமக்குள்ள வந்து கொண்டிருக்கிறது சென்று கொண்டிருக்கிறது அதை மதித்து போற்ற வேண்டும் என்னுள் அவனை வைத்தேன் ஏற்றி வந்தேன் போற்றி வந்தேன் என்னை அவனுள் இணைத்தான் இறைவன் ஆகி பாடுகின்றேன் உன்னுள்ளும் இவ்வுண்மை உணர்ந்து கடைத்தேறுதற்கு உலக மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கி இணைத்து பாடுகின்றேன் உலக மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கி இணைத்து பாடுகின்றேன் அப்ப உலக மக்கள் அனைவரையுமே ஒருங்கிணைத்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றலாக இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக மகாசக்தி தான் உள்ளது அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் அல்லதை தவிர்க்க வேண்டும் பழைய பழக்க வழக்கங்களில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனித மனதை விடுவித்து புதிய பழக்கத்திலே மகிழ்ச்சியுடன் அந்த விளக்க வழியில செலுத்த வேண்டும் விளக்கம் என்பது என்ன நெற்றியில் உச்சியில் ஞாபகமாயிரு உற்று உற்று பார்த்திடு உண்மை அப்புறம் உலகை பின் கற்றபடி நட கருத்து விழிப்புடன் எதை கற்றுக்கொண்டோம் உடல் உயிர் மனம் அறிவு ஜீவகாந்தம் ஆண்காந்தம் இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுவும் இறைநிலை அறிவே தான் தெய்வம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கற்றுக்கொண்ட அந்த கருத்து விழிப்போட வாழ்க்கையை செயல்படுத்தும் கற்றபடி நட கருத்து விழிப்புடன் இந்த கான்செப்ட் ஒரு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஞாபகம் இருக்கணும் இறைநிலை உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கணும் அவனை மறந்தால் நீ சிரிக்கும் அப்ப நம்ம சிறியவனா இருக்க கூடாது அவனை அறிந்தால் நீ பெரிய அறிந்த நிலையிலேயே இருக்கணும் அறிவை அறிந்த அந்த உண்மை நிலை தெளிவுதான் ஞானம் அப்ப ஞான சக்தி நமக்குள்ள இருக்கு இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி என்று சொன்னாலும் அந்த ஞான சக்தி அதை உணர்ந்து கொள்ளும் அதுதான் நமக்குள்ள அறிவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அறிவு வேற இல்லை பேரறிவு வேற இல்லை அந்த அறிவு வெளிச்சம் கொண்டு நம்முடைய நன்மை தீமைகளை உணர்ந்து பழையன கழியணும் புதியன புகுவணும் அப்ப புதிய என்ன புக வேண்டும் என்றால் அந்த புதிய பழக்க வழக்கங்கள் நம்முடைய மனதை செலுத்தி கடைபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் புத்தம்பது பொருளை வீட்டுக்கு வாங்கும் போது அதனுடைய குவாலிட்டி என்ன அதனுடைய தன்மை அளவு என்ன அதெல்லாம் எப்படி நம்ம பார்த்து வாங்குறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தை சிந்திக்கும் போது கியூ அண்ட் கியூ ஞாபகத்து பெட்ரோல் போட போனா கூட கியூ அண்ட் கியூ அப்படின்னு போடுறான் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டின்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வித்தினுடைய அளவையும் தரத்தையும் பார்க்கணும் அந்த அளவுங்கிறது குவான்டிட்டி தரம்ங்கிறது குவாலிட்டி அவ்வளவுதான் வித்தளவு அழுத்தம் ஒரு தூய்மை கொப்ப விளைவாகும் உடல் கட்டு மனதின் தன்மை வித்தினது பெருமையினை உணரா முன்னம் வீணாக அளவு முறை மீறி மாற வித்ததனை செலவழிப்பார் உயிர் நட்டமாம் வினை விளைவாய் நோய்கள் பல உருவெடுக்கும் வித்து உயிர் காந்தம் மனம் உடல் இவ்வைந்தும் விளைவறிந்த விழிப்போடு காத்தல் வேண்டும் அப்ப விளைவறிந்த விழிப்போடு காக்க வேண்டும் ஐந்து தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டாலே போ புரிந்து கொண்டு ஒத்தது அறிந்து இயற்கையோடு இயைந்து நம்முடைய வாழ்வை சிறப்பாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு அந்த பழைய சிந்தனைகள்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனதை புலன் வழியே ஓடிக்கொண்டிருந்த அந்த மனதை அதான் மடைமாற்ற பயிற்சியாக அது வீணா போய்கிட்டு இருந்த அந்த ஜீவகாந்தத்தை உள்முகமாக திருப்பி பிரத்யாகாரா என்ற அளவுல அந்த தாரணை என்ற அளவுல அந்த தாரதாரையாக அந்த இயற்கை சக்தி இந்த உடல்ல எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை கவனிக்கணும் தொடர்ந்து அதை இயற்கை தாரையாக கொட்டுதுன்னா என்ன அர்த்தம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி இந்த உடல் இயக்கத்துக்கு தேவையான சக்தி அப்படியே கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அருவி கொட்டுவது போல அந்த ஆற்றல் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஆற்றல்ல அப்படியே தினம் 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 அந்த பேரானந்தத்தோட இருக்கும் அந்த ஆற்றல் முழுமைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது இந்த உடலை உயிரை மனதை அந்த ஆற்றல் பெருகிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்த பேரானந்தத்திலேயே திளைக்கணும் திளைத்து அந்த ஆனந்தத்திலேயே நிலைக்கணும் அப்ப நிலைப்பதற்கு தடையாக இருப்பது நம்மளுடைய பழி செயல் பதிவுகள் அப்ப ஆணவம் கண்மம் மாயை என்று சொல்லும் போது அந்த தன்முனைப்பு பழி செயல்கள் அதுக்கு அடுத்து மயக்க நிலை அந்த மயக்க நிலை தான் எல்லாத்தையும் தடுத்து கொண்டிருக்கு அறியாம அதாவது அறிந்து கொண்டாலும் அலட்சிய போக்கு அதிகமா இருக்குது அதோட உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலைகளும் துன்பத்திற்கு அடித்தளமாக இருக்கு அப்ப துன்பம் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவை அடுத்து இயற்கையினுடைய உண்மைகளை புரிந்து கொண்டு அல்லதை தவிர்த்து நல்லதை செய்ய வேண்டும் 
மயக்க நிலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் விழிப்பு நிலையோடு இருப்பதற்கு தியானம் செய்யும் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த விழிப்பு நிலையிலே இருக்கக்கூடிய தியானம் சொன்னா மயக்க நிலை காணாம போயிடும் அப்ப எல்லாத்துக்கும் வழிமுறை கண்டாச்சு அப்ப இன்று பிறக்க இருக்கக்கூடிய இந்த தை பொங்கலை நம்ம வரவேற்போம் அறிவு சூரியன் பிரகாசிக்கட்டும் நல்ல பொங்கல் வச்சு நல்ல இனிப்புலாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம் என்ற வகையில இந்த போகி என்னைக்கு எல்லாத்தையும் போக்குறது மாதிரி நம்முடைய குப்பைகள் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு எழுதி அத்தனையும் பண்ணி நெருப்பில் போட்டு புகைச்சிருவோம் மேற்கொண்டு வந்து அதான் சொல்லுவாங்க ஆறு குணங்கள் அந்த ஆறு குணங்கள் என்னென்னலாம் நமக்குள்ள இருக்கோ அதை பூரா எழுதி விடுபட முடியாத இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் எழுதி இதெல்லாம் விடுபடுறதுக்கு நீங்க தான் அருள் பொருந்து எங்களுக்கு உதவணும் ஒருவே சரணம் அருகுணைப்புக்கு சீரமைப்புக்கு உண்டான பயிற்சிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அதை சீரமைத்து வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான அந்த ஆசை சீரமைத்தல் பயிற்சியை செய்து தேவையில்லாம பொருட்களை வீட்டில் சேர்த்து வைக்காம தேவையானதை வாங்கி தேவையான அளவுக்கு செலவு பண்ணிட்டு நிச்சயம் இருந்துச்சுன்னா உடனே கொடுத்து காலி பண்ணிட்டோம்னா பரனுக்கு போக வேண்டியதில்லை அடுத்ததில் போய்க்கு கழிக்க வேண்டியதில்லை போய்க்கு என்னைக்கு ஏதாவது எரிக்கலாமான்னு பார்த்தா ஒன்றும் இல்லையே எரிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற அளவுக்கு தேடக்கூடிய அளவில் அடுத்த போய்க்கு நம்ம வீட்டில் பொருள் பொருட்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கணும் உபயோக பொருட்கள் பெருக பெருக நம்முடைய வாழ்க்கை நலம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நம்மளை பராமரிக்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை பெருக பெருக நம்முடைய வாழ்க்கை சுதந்திரம் கெடும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அதனால நம்ம வாழ்க்கையை லகுவாக்கிக்கன்னா அதாவது வழித்துணையில வந்து மடியில கனம் இருந்தா வழியில பயம் இருக்கும் அப்ப மடியில கனம் இல்லைன்னா வழியில பயம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதனால அதே மாதிரி அந்த சுமை கம்மியா இருந்தா பயணம் வந்து இனிதாக இருக்கும் அதனால நமக்கு ரொம்ப பாரம் சுமக்குந்துகிட்டு தெரிய வேண்டாம் பகுத்து கொடுத்துட்டு போயிடுவோம் நானே சுமக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாம பகுத்து கொடுத்துருவோம் தேவையானவங்க தேவையானதை சுமந்துகிட்டோம் அதனால அதான் ஒருத்தர் சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களே என்னிடம் வாருங்கள் இழைப்பாருதல் திறன் எப்படி அதை பூரா அவர் இறக்கி வைக்கிறதுக்கு உதவுவார் அவ்வளவுதான் அப்ப இறக்கி வச்சாவே சுமையெல்லாம் குறைஞ்சு போயிடும் அதான் ஒரு ஒரு பேராசிரியர் சொல்லுவாரு நம்ம உலகத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நினைச்சு சுமஞ்சோம்னா எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் சாதாரணம் சுமந்தாவே வெயிட்டு நினைச்சு சுமஞ்சா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம நினைச்சே சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு விஷயம் முடிச்சு போயிருக்கோம் அது நினைக்கிறதுனால ஒண்ணு திரும்ப வரப்போறது இல்ல அது நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அந்த நினைவே நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் முடிச்சு போச்சா கட் தூக்கி போட்டுற வேண்டிதான் நடந்து போச்சு அடுத்த வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் என்ற அளவுல நம்முடைய மனதை தயார்படுத்திக்கணும் அப்ப இயற்கை வந்து நமக்கு அது வழிகாட்டியாக அமையும் குருவினுடைய ஆற்றலும் அவங்களுடைய அந்த பேரறிவும் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்து இவ்வளவு அரை மணி நேரத்துல என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் ஒரு பிரிப்பரேஷன் இல்லை ஆனா வந்து உட்கார்ந்த உடனே இதே இதை இப்படி பேச வச்சிருச்சுல அப்ப நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவு யாருக்கு என்ன தேவை என்பதை உணர்த்தி இந்த கருவி மூலம் வெளிப்படுத்துதுங்கும் போது இதே மாதிரி ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயும் அந்த பேரறிவு தானே இருக்குது 